kama tiku yetu imesikitishwa na inaendelea kusikitishwa na namna ambavyo ushauri wowote unaotolewa na chama cha Chadema na pengine hata wapinzani wenzetu ambao labda ni vyama vingine vya upinzani ama taasisi nyingine ambazo sio za kiserikali tunakwazika sana namna ambavyo ushauri wowote hofu yote unajaribu kuijenga ili kuweka mshikamano wa pamoja inakuwa inapokelewa kwa u, kama ugomvi eh inazua malumbano yasiyo na faida kwa taifa inazua magomvi ambayo sio ya maana sasa sisi kama kamati kwa kweli tulisikitika sana na tunaendelea kusikitika lakini tulishauri nini ni vema kukumbushana ndugu wa Tanzania ili watu mtambue tulish, tulishauri nini eh alafu baadaye tutazungumza sasa tufanyeje sisi kama chama mtakumbuka tarehe 28 April mwaka 2020 Nilizungumza na Watanzania kwa niaba ya chama chetu cha Chadema na kuelezea kwa kina tunachokiona kama chama kikuu cha upinzani nchini mwetu kuhusiana na janga la corona linaloitesa dunia na kipekee nchi yetu ya Tanzania. Tulitoa mapendekezo kadhaa na ushauri kwa serikali, ushauri kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wote kwa jumla wao. Tulisi kwa unyenyekevu mkubwa sana ushirikishwaji uwazi, ukweli na umoja katika vita hii. Tulisi sana serikali isihodhi janga hili kwani linahitaji nguvu na mshikamano wa pamoja. Kwani ni swala la uhai na kifo, yani life and death kwa kila mmoja wetu. Tuli tulilisi sana bunge lione muhimu wa kuitaka serikali ilete bungeni mikakati maususi au mkakati maususi wa namna bora eh wa namna serikali iliyojipanga kukabiliana na hili eh namna bora ambayo serikali imejipanga kukabiliana na hili pamoja na bajeti yake kisha bunge lijadili kwa kina na kuidhinisha mpango huo maalum ndugu wa Tanzania tulihoji kama ni sahihi kwa kweli kuendelea na vikao vya bunge bila kwanza hmm, bila kwanza kuona kama athari za kiuchumi ambazo zinatokana na janga hili ziko kwa kiwango kipi. Eh, tulisisitiza umuhimu wa utengamano na ushirika eh, na ushirika na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, eh, East African Community, SADC, African Union, eh, pamoja na nchi nyingine zilizo washirika wetu wa maendeleo. Tulishauri mkakati makini wa kufanya mashauriano na mashirika ya fedha duniani kama World Bank, International Monetary Fund na mashirika na taasisi za kimataifa kama CDC Center for Disease Control, Global Fund, eh, Bill Gates Foundation na mengine mengi yanayoweza kutusaidia kuipunguzia serikali mzigo wa kubeba gharama za janga hili. Tulisi sana kuheshimu maelekezo na itifaki za shirika la afya duniani yani WHO World Health Organization. Hii ni pamoja na njia zilizo bora zaidi za kupima na kuhudumia waathirika. Tulisihi kuwepo kwa mpango wa wazi na wasalama wa mazishi yenye staha kwa wenzetu watakaopoteza maisha na kutangulia mbele za haki. Tulisi mkakati wa haraka na wa makusudi kuwakinga wapiganaji walio mstari wa mbele tukimaanisha madaktari, wauguzi na wahudumu wote katika huduma za afya, wa hospitali za umma na za binafsi kwa kuwapatia PPE na motisha. Na hili nilisisitize kwa sababu linagusa kwa kweli maisha ya watu kwamba tunapotaka kupambana na janga hatuwezi tukaanza kutenga wahudumu wetu wa afya wa sekta ya umma na sekta ya binafsi. Hawa wote wana majukumu ya kufanya kwa katika kuokoa maisha watu wetu kwa lazima tutambue hili hii ni kada muhimu eh, ya wataalamu wetu lazima tujaribu kuilinda kwa kweli kwa njia kwa njia mbalimbali mbali. tulisisitiza sana umuhimu wa kupima kwa haraka na kwa upana zaidi ili waathirika waweze kujulikana na wakishajulikana watenge kwa njia muhimu za kama njia muhimu ya kupunguza maambukizi tuliamini katika kujifunza kwa wenzetu yale yanayoweza kuwa ya msaada katika mazingira yetu ya kitanzania. Tulishauri sana serikali kuacha kuficha au kupunguza idadi ya waathirika na hatimaye vifo. Tukiamini ukweli na ukuu wa janga hili kujulikana kutaongeza ufahamu wetu, ufami, ufahamu wa watu wetu na umakini katika kukabiliana nalo. Tulionya sana. 
kuhusu dalili za wazi za kuporomoka kwa uchumi kutokana na kudorora yani slow down isiyo thibitiwa licha ya serikali kukaidi ushauri wa lockdown ama partial lockdown kwenye maeneo maalum yaliyoathirika zaidi tulikumbusha Tanzania wote kuwa mstari wa kwanza wa mtu yeyote kujikinga ni yeye mwenyewe ni matendo na mienendo yetu katika maisha yetu ya kila siku ndio ambao utakuwa mstari wa kwanza wa kujikinga tulisisitiza na elimu na kampeni kubwa ya ufahamu na uelewa na tulionya kuwa tunaona kuna ufa mpano ufa mpana unaoelekea eh, kuparaganisha taifa letu kama hatutaweka utawe, utaifa wetu mbele kwa mba katika kupambana na madhila na yatuzunguka kama tukianza kubishana zaidi kwenye vyombo vya habari na vitu kama hivyo inawezekana kwa kweli kwa kiwango fulani tukaanza kutengeneza mpasuko ambao pengine sisi unyenyekevu mkubwa tunaona hatustahili kuendekeza na tunaomba wenzetu wote wahusika watuelewe watuelewe hivyo naam tulilazimika kusema na kutoa ushauri hadharani kwa kweli wakati ule tarehe 28 tulilazimika kutoa ushauri hadharani baada ya juhudi zetu za ndani kupitia kamati mbalimbali za bunge na mawasiliano eh, ya moja kwa moja kati ya kwa kati ya viongozi wa bunge na serikali kuonekana kupuuzwa pengine au kutokupewa uzi